In this problem, particle of mass m is projected with initial velocity u at angle theta with horizontal at t is equal to 0. You have to find a torque of gravity about point of projection at some general time t is equal to t. So let us uh, draw the situation. Suppose this is x axis and this is y axis. This velocity is given as u and angle is theta. At some general point of time, suppose uh, particle is here and this is the direction of velocity, something like this. We have to find the torque of gravity. This is mass m and gravitational force will be like this. This is mg. This is point of projection. We have to find the torque about this point. So for finding torque, we have uh, many options to find the torque. One option is that, suppose this is point O. So torque about O, we can find the R vector, we can find the force vector and we can then de 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 uh, uh, cross product of this R and F. So for R vector, at any time t, we should know that what is x coordinate and what is y coordinate from this diagram. x coordinate, so if it is here, then x coordinate will be this velocity is u cos theta so x coordinate since there is no acceleration in x direction so x coordinate is simply u cos theta into t and for y coordinate again there is a uniform acceleration in the downward direction so y coordinate can be written by s is equal to ut plus half t square so it will be u sin theta t initial velocity in this y direction is u sin theta it is u sin theta t minus half j t square force vector we can write as since this is magnitude wise mg and direction is below the y axis it is minus j cap just cross just take the cross product of r and f and on taking cross product i cap cross j cap will be k cap and j cap cross j cap will be zero so r cross f will come out as So R is this u cos theta, I cap is this u cos theta, t multiplied by this. So it will be u cos theta t and I cap cross uh, j cap. For I cap cross j cap, we can write it as k cap and ultimately it is minus. So on doing this, the magnitude is mg u cos theta t and direction is minus k cap. Minus k cap means this is into the plane of this paper. x cross y will be this z axis and minus z axis is into the plane of this paper. Now by other methods in which we just calculate the magnitude. So for calculating magnitude, we have one choice as f into r perpendicular. And for r perpendicular, we just search the line of action and this line is the line of action. So this line of action, we just have to drop perpendicular drop and drop the perpendicular drop. The perpendicular distance will be used by the force. So this perpendicular distance, we have calculated it here. So this is the displacement of x. And this is the displacement of x. और ये डिस्प्लेसमेंट u cos theta into t के बराबर होगा इसमें तो फोर्स यहां पे mg के बराबर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो u cos theta into t के बराबर अब ये हमने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया लेकिन डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए हम r cross f कर सकते हैं या फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जस्ट आप ये अज्यूम करो कि जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है और जो फोर्स है उसको ज्वाइन करके बस ये सोचो कि यहाँ पर एक ये एक रॉड है दिस इज जस्ट लाइक अ रॉड और इस तरीके के रॉड पे अगर ये यहाँ पे हिंज है और इस पे ऐसे फोर्स लगाया जाए तो अगर ऐसे फोर्स लगाया जाए तो दिस विल रोटेट इन द क्लॉक सेंस तो ये क्लॉक घुमाएगा इसको तो इसका मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्लॉक है और उस केस में जो थम्ब है थम्ब विल पॉइंट इन तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन इज क्लॉक और इनवर्ड्स 
ठीक है इस तरीके से बताया जा सकता है तो देख सकते हैं ये मेथड जो है काफ़ी आसान है इसके कंपैरिजन में इसमें हमें आर वेक्टर एफ वेक्टर ये सब कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं और उसके बाद फिर इसमें रखना पड़ रहा है सो दिस मेथड इज़ ईजी वी कैन ऑल्सो गो बाय एक और मैथड यहाँ पर लगा सकते हैं इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज़ आर इन टू तो इसमें जो आर है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा और एफ परपेंडिकुलर यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये जो आर वेक्टर है इसका कुछ डायरेक्शन ऐसा है फोर्स का एक कंपोनेंट ये है फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा जो कि आर के परपेंडिकुलर है और एक आर के डायरेक्शन में इस ओ की तरफ होगा तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि ऐसे फोर्सेज रोटेट नहीं करते हैं सिर्फ इस तरीके के फोर्सेज रोटेट कर पाते हैं फिलहाल मैं ये एंगल फाइव ले लेता हूँ और ये एंगल भी फिर फाइव हो जाएगा तो ये हो गया आपका एम जी एम जी कॉस फाइव और ये हो जाएगा एम जी साइन फाइव जो भी टॉर्क आएगा वो इस कंपोनेंट की वजह से आएगा एम जी कॉस फाइव तो एफ परपेंडिकुलर की जगह मैं एम जी कॉस फाइव रखूँगा तो ये हो गया आर और ये हो जाएगा एम जी कॉस फाइव इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है और ये हो जाएगा आर कॉस फाइव तो आर कॉस फाइव इसको अगर मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स जो है वो इसके बराबर होगा एम जी यू कॉस टेट एन टू टी तो सभी से जो आंसर हैं वो सेम आने बस हमारी कैलकुलेशन कुछ अलग अलग तरीके से होगी अगर हम डिफरेंट तरीके का अप्रोच रखते हैं तो इसमें हर तरीके का अप्रोच रखा गया है और ये देखा जा सकता है कि ये जो मैथड है ये मैथड इसमें सबसे सही रहा है कैलकुलेशन के लिए इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम हुई है अदरवाइज़ कैलकुलेशन बाकी इन सब में भी ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि विच इज़ द बेटर मेथड इन दिस क्वेश्चन सो दिस इज़ गुड और बेटर